Bom, eu sou Alexandre Faisal Cury, na escola as pessoas me chamavam pelo nome do meio Faisal, acabou ficando meio com uma, o jeito que eu me identifico com a escola, né? E eu sou da 16 sexta turma originalmente, é minha turma de coração, mas tem uma curiosidade que na verdade eu acabei me formando na 17 sétima turma, porque é, por ocasião do internato, aqueles dois últimos meses que a gente tinha a possibilidade de escolher uma das especialidades, é, a residência que a gente planejava entrar, e eu fui morar nos Estados Unidos. E aí é uma história um pouco confusa que mistura um pouco da indecisão, da escolha é, que eu realmente queria fazer. Naquele momento eu, eu tinha um interesse por pediatria, eu já gostava um pouco da área humana e tinha pensado também em psiquiatria, para talvez depois trabalhar um pouco psicanálise, enfim, tipo, eu também gostava de ginecologia, obstetrícia, então essas ideias estavam mais na, menos na minha cabeça. Mas como era uma decisão premente, a gente tinha que escolher isso para poder fazer o internato, e o internato era a porta de entrada para a residência, para estar lá convivendo com os professores, eu decidi passar esse ano é, nos Estados Unidos, mesclando um interesse de também melhorar o inglês, eu acabei até aproveitando para jogar futebol, fiz umas coisas diferentes, mas consegui esse hospital é, na UCLA, e aí nessa ocasião acabou acontecendo uma coisa que apareceu uma oportunidade de fazer o um internato na própria UCLA, então eu tive essa oportunidade, fiquei quatro meses, dois meses no hospital, dois meses não num centro de pesquisa, então na minha cabeça meio que definiu que como essa, essa questão de ter tido essa oportunidade, melhorou um pouco o currículo, tive uma proximidade lá com essa obstetrícia americana, até fazia algumas coisinhas no hospital e tal, foi uma experiência muito legal, né? essa é uma experiência que eu acho super válida para todo graduando, se não der como graduando, pós-graduando, acho que é uma experiência de vida muito interessante. E aí acabou acontecendo que quando eu voltei, eu voltei definido, um ano depois, exatamente um ano depois, falei, não, vou fazer gineco-obstetrícia, coincidentemente tinha um número adequado de vagas, eu, eu, a meus amigos estavam prestando a residência de gineco obstetrícia, eu conheci os professores já do departamento, aí prestei e acabei então entrando na residência é, em 84. Né? Agora, a minha escolha pela medicina, ela, é, ela começa bem antes, né? porque assim, eu sou de uma família de árabes e parece que culturalmente <risos> isso está enraizado na família árabe, né? a questão de ser médico, até tem uma brincadeira que quando eu no vestibular eu, eu pensava nessa na escolha profissional eu tinha comentado com meu pai olha eu gosto muito da área de escrever jornalismo meu pai falou olha ótima ideia médico jornalista né falei bom mas eu também penso em psicologia que me interessa então médico psiquiatra psicanalista finalmente eu era apaixonado por esporte eu, eu gosto da parte esportiva educação física não médico do esporte então com essa, dada essa variedade de opções que eu tinha né? e também porque eu também tinha essa, isso dentro de casa, meu pai era um médico muito tradicional da, da região que ele trabalhava, região de Osasco, está vivo ainda, trabalhou até recentemente, com as 86 anos trabalhou, CRM 6 mil, né? hoje eu não sei, CRM está passando 200 mil, então é, meu pai é, que é bem antigo na profissão, 60 anos de trabalho, então na época esse, esse vínculo com, com, com a, a família, pai médico, tio médico, meu irmão depois veio posteriormente a fazer medicina também, então quer dizer, tinha essa estrutura que apoiava muito no sentido de, de fazer isso, e eu acabei um pouco dividido, escolhendo a profissão, e isso acho que é uma coisa que é legal, e Talvez a gente esteja falando para os alunos, né? futuros é, médicos que estão pensando em ingressar na carreira. Eu tenho a impressão que a profissão, a escolha profissional, ela não vem pronta. Né? Ela é uma somatória de, de vicissitudes e circunstâncias, que são, obviamente, circunstâncias, algumas familiares, algumas são circunstâncias socioeconômicas, de você ter condição de passar no vestibular, não é fácil, né? o vestibular está cada vez mais competitivo, mais concorrido, não sei nem se está pior hoje do que era é, quando eu entrei lá na escola, 77, 78. Eu acho que tem circunstâncias, às vezes, que escapam o nosso controle. Você está doente no dia, não vai bem na prova. 
enfim, tem muita coisa que, 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 que influencia. Mas a construção da profissão, da sua identidade como profissional, eu acho que ela é muito mais lenta, muito mais trabalhada ao longo do curso, ao longo das suas vivências com os colegas, com os professores, com os pacientes. E aí eu tenho esse registro para mim, que embora eu tenha começado assim um pouco dividido em relação a se era essa profissão, me parecia que era essa mesmo, ao longo desse percurso, dividido um pouco até em relação a ter escolhido gineco obstetrícia, eu estou falando hoje de 35 anos, né? Porque é 84, que foi quando eu efetivamente recebi o diploma. Nós temos aí 35 anos de profissão. Então, essa é uma construção que veio na minha história, pelo menos, ver se processando pouco a pouco. E aí acabou acontecendo uma coisa muito curiosa, porque é, nessa trajetória eu fui conseguindo, pouco a pouco, acoplar os meus interesses. Então, é, eu fiz a residência lá na Santa Casa, até 87, fui plantonista lá, porque era, tinha um cargo que era natural para quem era da escola, tive ótimos instrutores, ótimos professores, o professor Júlio Tedesco, foi meu orientador também de, de mestrado, professor AOC, tinha, tinha muita gente é, querida, né? professor Piato, enfim, gostava demais da, das pessoas que estavam lá, era um ambiente muito íntimo, muito próximo, muito suportivo e imagino muito diferente da realidade que a gente vive hoje lá como residente, por exemplo, eu lembro de ter semana que a gente trabalhava três plantões por semana, quer dizer, você trabalhava é, o dia, dava o plantão e no dia seguinte voltava a trabalhar, eu acho que isso depois acabou tendo uma certa, uma disciplina, né? legal no sentido de, de carga horária, mas a gente tocava um bumbo lá absurdo, né? E era, tinha uma brincadeira que muito frequentemente às vezes a gente tocava plantão sozinho o, o chefe do plantão não ficava nem sabendo fazia um punhado de parto, cirurgia era uma pauleira aquilo isso eu acho que acabou mudando, obviamente mas aí eu fiz a residência fui, fui plantonista por alguns anos, um aprendizado todo com seus acertos e erros, tem, tem tudo a ver com esse período de residência início de é, chefe de plantão então, né? E aí, finalmente, lá eu também tinha um interesse muito genuíno pela pesquisa acadêmica. Eu sempre gostei de, de pesqui da pesquisa, de a coisa de dar aula. Dar aula me encantava, era um negócio que eu achava sensacional. Eu olhava aqueles professores que davam boas aulas e eu falava, putz, isso aqui é o, é o que eu quero fazer. E aí eu fiz o meu mestrado lá. Então, minha iniciação né, é, na carreira acadêmica passa por esse mestrado da Santa Casa, que eu terminei, acho que mais ou menos em 97 o mestrado foi em obstetrícia com o professor Tedesco, mas aconteceu de eu ter, de ter pessoas que participaram da banca, que era da faculdade de medicina da USP, aí pintou um convite para eu poder é, me transferir para a USP, fazer, comecei uma pesquisa de doutorado lá, que foi mais ou menos é, 2001, e a partir daí eu acabei migrando a minha carreira, ficando mais na USP do que aqui, e de modo que em 2006 eu terminei meu, meu pós-doutorado, e 2009 eu entrei num concurso é, para o Departamento de Medicina Preventiva é, como pesquisador científico. Tem, 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 então tem uma área que é pesquisa, tem uma área que é, que é ensino, a gente tem muitas atividades, mas foi uma porta que se abriu por meio de concurso, então eu sou concursado desse departamento desde 2009, que até hoje eu estou mais de 10 anos nesse, nessa atividade. Mas você veja que aí aconteceu uma coisa que acabou sendo muito curiosa para mim, foi que assim, é, embora eu tenha me dedicado a uma especialidade, especialidade que era eminentemente cirúrgica, né? Que gineco, obstetrícia, eu sempre tive essa propensão para a área de humanas, para essa coisa do contato com o paciente, a, como eu te falei, a coisa da psicologia, eu tinha um interesse genuíno para psicanálise, tinha feito muitos anos já da, da minha terapia, eu cheguei a fazer uma formação em psicanálise, em psicosomática, no Instituto SEDES. Então, foi, foi se compondo. Eu gostei de obstetrícia, que era onde tinha se vínculo mais estreito com a mulher, eu até hoje ainda considero que é o momento sublime da vida da mulher, né? Talvez por isso eu esteja no segundo casamento com uma bebê de dois aninhos e meio, com filho de 26 e 23 no primeiro casamento. Mas eu acho realmente a maternidade um negócio incrível, a mudança que é para a mulher, para o casal. Então, era uma área que eu me interessava, eu gostava desse, desse vínculo com, com a gestante, mais até do que com a própria mulher. Eu gostava, obviamente, da ginecologia, mas a especialidade que me, que me, com a qual eu me identifiquei, muito também por influência dos mestres, de novo o professor Júlio Tedesco, era essa da obstetrícia. E aí eu 
descobri uma, uma especialidade dentro da medicina que me agradava e dentro dessa área eu acabei indo estudar, e hoje é o que eu mais faço, é, os transtornos de humor da gravidez, do parto, do puerpério, a questão da sexualidade, violência é, obstétrica, são temas que são caros para mim na pesquisa. Hoje eu tenho uma, uma boa publicação na área da depressão perinatal e talvez seja uma das pessoas que, que mais estude isso no país. Né? Então acabou me abrindo também essa, esse interesse da pesquisa, e uma pesquisa que é focada em aspectos psicossociais, foi um jeito que eu contemplei o interesse pelas humanas, né? eu acabei é, me vinculando com outros pesquisadores de, outro, de outros países, faço parte hoje de uma sociedade internacional de ginecologia obstetrícia psicossomática, e abri, assim, me abriu muita, muitas portas. Eu já tenho aí 11 palestras internacionais em congressos internacionais, inclusive congresso mundial, sempre falando desse tema da depressão perinatal. Né? Tem alguns financiamentos, é, dois financiamentos de, de agências financiadoras para pesquisa, acabei agora uma corte, estamos para começar um outro estudo de intervenção. Então, é, eu, o, que eu, o, que eu, o que eu penso é que assim, quando eu dou essa olhada para trás, eu tenho um contentamento, para ser sincero, com muita humildade eu falo isso, que não foi uma construção é, muito simples, não, foi uma construção muito trabalhosa, com muita hesitação, vai e volta. Eu estou aqui falando livremente e acabei pensando um episódio muito curioso, que eu, por exemplo, lá na residência, tinha um estágio em Pariquera Sua, não sei se algum dos colegas já te falou isso ao longo do caminho aí, nessas entrevistas, né? A ideia é excelente entrevistar ex-aluno, cada um contando sua experiência. E a gente tinha um estágio, aquilo lá, era uma, uma é quase uma loucura, né? Em que a gente... No primeiro mês, eventualmente, do R2, ou eventualmente do R1, você tinha um estágio de um mês numa cidade chamada Pariquera Sul, no caminho de registro, que assim, você acabou de entrar na residência, não dá para dizer que você tenha grandes qualificações para enfrentar aquele movimento, aquele era um movimento grande, alguns casos complicados. Eu me lembro que lá falei, meu Deus do céu, mas isso aqui é entrar direto pela, pela selva, né? Não é entrar pela, pela cidade, era uma coisa muito muito assim, impactante, você está se virando ali numa cidade quase do interior. Eu lembro daquela falar, não, não sei se eu dou conta disso aqui, que é muita responsabilidade. Então, eu, entre os momentos de hesitação, lembro desse claramente da residência. Esse estágio depois nem teve mais, eu acho que depois acabou, mas era um momento que a gente fazia quase tudo, né? Então, tinha situações até de você estar tá precisando ali fazer uma indução anestésica, porque é, não tinha disponibilidade de um anestesista 24 horas por dia no hospital. Mas isso é a exceção da exceção, porque em geral, é, ao longo de toda a, 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 a graduação, a, pós a própria residência, a gente tinha uma assistência é muito próximo dos professores, ótimos professores. Eu tive a oportunidade de entrar em campo cirúrgico com gente muito boa, a parte acadêmica também comecei com o professor Tedesco, então acabou sendo sensacional isso, né? E eu na minha formação, então, eu acho que então tem a ver com essa coisa de olhar para trás, falar, poxa, que bom, eu acabei achando a minha especialidade, eu acabei achando a pesquisa, acoplei, entrou nisso a questão da pesquisa ligada à mulher e a temas psicológicos. Então, então eu acabei me construindo uma carreira bastante sólida, né? Então hoje eu estou um pouco mais afastado, não estou mais em campo cirúrgico, já estou tô, tô com quase 60 anos, faço 60 daqui a pouquinho, então nos últimos anos, também por outras coisas, eu acabei é, me afastando, mas fiquei com a pesquisa, fiquei com o ensino, tenho hoje dado aulas na, na universidade, e, né, nesses temas que eu, com os quais eu estou familiarizado, né? Dou aula na graduação da faculdade de medicina, gosto muito do que eu estou fazendo, hoje eu tenho dado aulas de epidemiologia, a medicina preventiva, que é o que é o eu tenho mais com essa visão, vamos dizer, global, holística do atendimento à mulher, muito focado também no que é baseado em evidência, que eu acho que é uma coisa que veio para ficar, né? Mas eu acho que é, para o aluno que me escuta também, né? Quer dizer, essa medicina baseada em evidência ela não pode excluir a questão essencial do contato médico, que é a humanidade, o relacionamento com o paciente, a necessidade de você se colocar na posição do outro, de dar uma, uma, dar uma atenção, né? Então, eu acho que esse foi o jeito que eu acabei construindo esse, essa minha carreira. E eu não posso deixar de falar que, é, de novo, né, tem uma pessoa que também marcou muito a minha trajetória, hoje falecido, mas que era o professor Tedesco, que acabou me apoiando em vários desses percursos. 
tanto quando eu era lá residente dele, quando eu fui aluno do mestrado, era um professor muito querido. Chegamos a publicar livro junto, então nós temos um livro de ginecologia psicossomática que a gente publicou junto, quer dizer, ele já estava, foi, foi um pouquinho antes dele falecer, então foi assim, acabou sendo um pouco simbólico dessa parceria que a gente teve. E durante algum tempo a gente conseguiu também na Fe, Febrasgo, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, introduzir o tema da psico, psicossomática, da psicologia, psicologia, quer dizer, uma coisa que até hoje não tem bem, né? Quer dizer, quando ele, com o falecimento dele, isso perdeu o espaço, que é uma pena, né? Hoje a gente vê nos congressos como a gente é, tem uma preocupação muito tecnicista com, com a cirurgia, com procedimentos diagnósticos, né? E tem menos com a questão da, 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 desse preparo humanístico, emocional do médico para poder lidar com o paciente, que é uma área super importante. A gente sabe disso, quem tem vivência do consultório, como aquelas questões... É, 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 psicossociais, elas influenciam o adoecimento, o processo do adoecimento. Esse limite entre o estar saudável e estar doente, ele é tênue, né? E para ele concorrem questões que eu acho que são de cunho emocional. Isso a gente não acaba aprendendo direito. Isso é uma coisa que eu, eu sempre é, explico para os alunos, defendo para os alunos, cobro dos alunos e eu acho que tem jeitos de fazer isso. Então, atualmente é isso. Eu tenho trabalhado hoje basicamente com pesquisa, ainda atendo um pouco na, na clínica e a e o foco da pesquisa é essa, esse que eu comentei, com, relacionado à maternidade, pós-parto, são coisas que me agradam bastante. Né? Eu tenho a impressão que a questão principal é você ter uma identidade, né? você descobrir a sua identidade, isso é um processo difícil, trabalhoso, ele não é isento de contradições, ele não vem dado fácil, ele tem que ser literalmente construído. Eu acho que você tem que ter um cuidado de não burocratizar a profissão, Profissão, não desumanizar a profissão, de não ser soterrado por coisas que extrapolam a sua capacidade. Aí eu estou falando do plano de saúde que paga pouco, do hospital público que não tem as condições adequadas de atendimento, do paciente que ele não é, que ele é agressivo com você. Eu acho que você não pode sucumbir a essas adversidades, né? Eu sei que não é uma coisa fácil, depende de muitos fatores, né? Mas eu acho que é uma questão que, que depende desse, do seu da sua ousadia, do seu conhecimento interior, do seu trabalho interior, ver se você está feliz com a profissão. E estar tá feliz com a profissão não é uma questão de só quanto você está ganhando, né? Isso também é um elemento, mas não é só isso. Eu hoje, por exemplo, tenho, comentei com você, eu estou fazendo um trabalho focado na, na área de é, arte e medicina, que eu desenvolvo palestras de arte e medicina. Então, até chegar nisso, eu, eu, eu tive um pensamento assim, puxa, eu gosto de psicologia, psicanálise, eu gosto da essas manifestações culturais, por que, que eu não vou procurar isso dentro da medicina? E aí eu acabo tendo esse, esse bálsamo, né? Que em vez de só estudar pesquisa científica, livro científico, eu comecei a ler livros relacionados à arte e, e as manifestações diferentes da arte associada à medicina. E hoje compus aí esse, essas palestras, esse projeto que eu tô nesse momento tô trabalhando, que eu comentei com você, que é para um documentário de TV sobre medicina e arte. Quer dizer, isso também faz parte do médico, do jovem médico e do médico talvez já com um tempo de formado, descobrir o que, que dá prazer para ele, para poder aguentar o tranco de, sei lá, de uma jornada que às vezes é 70, 60 horas semanais, né? E, por exemplo, em obstetrícia, eu, eu digo para você que teve períodos que eu trabalhava regularmente 70 horas por semana, né? Durante anos, é, então não era uma coisa é, muito pequena não, era uma coisa que eu tinha o consultório, tinha um, um hospital da família que eu também estava à frente e tinha a carreira acadêmica, então você vê que era um, saia de um, ia para o outro, não tinha sábado, não tinha domingo, eu acho que você aguenta fazer isso durante um tempo, aguenta até fisicamente também e emocionalmente, mas isso não pode ser também a tônica da, do, do, do profissional, acho que nenhuma área trabalhar nessa intensidade. Então, eu acho que você tem que ter essas válvulas de escape, que pode ser atividade familiar, atividade cultural, atividade esportista. Até hoje eu sou apaixonado por bola. Isso aqui eu preciso falar, viu? Que isso aqui, assim, eu tive um vínculo com a escola que eu inesquecível, que era por meio do esporte. É, eu participei de quase todas as intermédias, todas as, as competições paralelas, Sapo Magro, Santa Casa, Poli, Mackenzie, tinha lá, era um negócio lá no interior, 
interior, vamos lá. Assim, tinha uma coisa muito curiosa da Santa Casa, que nesse grupo que eu, do, do qual eu fazia parte, tinha muitos bons jogadores, apaixonados por esporte, mas não tinha tanta gente, porque era uma escola pequena. A gente disputava lá com a Paulista, com a USP, que tinha muito mais aluno, mas ia lá 20, 30 gato pingado, pingado a gente saía de uma quadra e ia para outra. Então saía do basquete, ia para o tênis, ia para o vôlei. Ó, não tem ninguém para nadar, a gente nadava, era muito divertido. Eu tenho esse registro também muito afetivo da, de jogar pela escola. Nossa, já era, que, que, que amor que era aquele negócio ali, defender as cores da Santa Casa. Então é uma gratidão que se estende aos professores, uma gratidão que se estende aos colegas e é, sinto saudade, né? Hoje eu fico pensando que seria uma, um prazer voltar lá de vez em quando para falar, tem ido de vez em quando, uma palestra ou outra eu faço, embora eu estou hoje ligado à faculdade de medicina, meu, meu coração é da Santa Casa. E eu acho que esse aluno que entrar lá, ele está premiado. Se ele fizer uma boa escolha e construir essa identidade dele, ele não vai ter que se arrepender, porque a escola dá o que a gente precisa, né? dá essa formação, principalmente essa formação de mão na massa, né? Eu acho que os colegas todos falam isso, eu acho que isso, espero que isso não tenha mudado ao longo dos anos, eu acho que nunca vai mudar, porque é o DNA da Santa Casa. Eu acho que a escola precisa investir na parte acadêmica, né? Depende de outras coisas, depende de financiamento, isso é uma situação muito mais difícil, eu sei da, da transição que a escola está passando nos últimos anos com questão de, de recurso, mas eu tenho muita, muito otimismo que isso vai ser superado. Mas é uma escola para quem entrar lá e falar, olha, eu sou abençoado, porque é uma escola que vai, vai, tem grande chance de você se tornar um grande médico contente com o seu exercício profissional.